നമസ്കാരം ടി സി വി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ വൈജു ദേവസി ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ എ സി മൊയ്തീൻ എം എൽ എക്ക് ഇ ഡിയുടെ നോട്ടീസ് ഈ മാസം മുപ്പത്തിയൊന്നിന് ഹാജരാകാൻ നിർദ്ദേശം കടങ്ങോട് ആദൂരിൽ എ സി മൊയ്തീനെ കരിങ്കുടി കാണിക്കാനെത്തിയ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും സി പി എം പ്രവർത്തകരും ഏറ്റുമുട്ടി തൃശൂർ ജില്ലയിൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് ഡിഗ്രി വരെ അന്തരീക്ഷ താപനില ഉയരും വരൾച്ച സാധ്യത എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് തുലാവർഷം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമാകും സംസ്ഥാനത്ത് ഉടൻ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണമില്ല സെപ്റ്റംബർ നാല് വരെ വൈദ്യുതി പുറമേ നിന്ന് വാങ്ങാൻ തീരുമാനം സ്മാർട്ട് മീറ്റർ പദ്ധതി സംസ്ഥാനം സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് നടപ്പാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തൃശൂരിൽ കാറിൽ കടത്തിയ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കുപ്പി വിദേശ മദ്യം പിടികൂടി മദ്യം എത്തിച്ചത് മാഹിയിൽ നിന്ന് റിയാഡ് മാരക ലഹരി മരുന്നായ മെത്താഫിറ്റമിനുമായി ആറ് യുവാക്കൾ പിടിയിൽ ഓണത്തെ വരവേൽക്കാൻ നാടൊരുങ്ങി വിപണിയിൽ തിരക്കേറി പച്ചക്കറിക്കും പഴത്തിനും ഇനി വില കൂടിയേക്കും വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ എ സി മൊയ്തീനെ ഇ ഡിയുടെ നോട്ടീസ് ഈ മാസം മുപ്പത്തിയൊന്നിന് ഹാജരാകാനാണ് നിർദ്ദേശം കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പിൽ പതിനഞ്ച് കോടിയുടെ സ്വത്ത് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടുകെട്ടിയിരുന്നു കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് വഴി അനുവദിച്ച കോടികരുടെ ബിനാമി ലോണുകൾക്ക് പിന്നിൽ എ സി മൊയ്തീൻ എന്നാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ കണ്ടെത്തൽ ബാങ്ക് അംഗങ്ങൾ അല്ലാത്തവർക്കാണ് ലോൺ അനുവദിച്ചത് പാവപ്പെട്ടവരുടെ ഭൂമി അവർ അറിയാതെ ബാങ്കിൽ പണയപ്പെടുത്തി ലോൺ നേടിയത് ഈ രേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നും കണ്ടെത്തി മൊയ്തീന്റെയും ഭാര്യയുടെയും പേരിലുള്ള ഇരുപത്തിയെട്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്ഥിര നിക്ഷേപവും സേവിങ്സ് നിക്ഷേപവും ഇ ഡി മരവിപ്പിച്ചിരുന്നു അതേസമയം നടപടിക്രമം പാലിക്കാതെ വായ്പ നൽകിയത് അൻപത്തിരണ്ട് പേർക്കാണെന്ന് സഹകരണ ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു ഇതിലൂടെ മാത്രം ബാങ്കിന് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കി കടങ്ങോട് ആദൂരിൽ എ സി മൊയ്തീൻ എം എൽ എക്ക് നേരെ കരിങ്കൂടി കാണിക്കാനെത്തിയ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും സി പി എം പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ സംഘട്ടനം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് മർദ്ദനമേറ്റു ആദൂരിലെ കെ സ്റ്റോർ ഉദ്ഘാടന വേദിക്ക് സമീപനമാണ് സംഘട്ടനമുണ്ടായത് എ സി മൊയ്തീൻ എം എൽ എ നാടമുറിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് കരിങ്കൂടി പ്രതിഷേധവുമായി കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ എത്തിയത് ഇവരെ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന സി പി എം പ്രവർത്തകർ തടഞ്ഞു തുടർന്നാണ് ഇരുവിഭാഗങ്ങളും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയത് സംഭവ സമയത്ത് പോലീസ് സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് സ്ഥലത്തെത്തിയ എരുമപ്പെട്ടി പോലീസ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കോൺഗ്രസ് കടങ്ങോട് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പി സി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നേതാക്കളായ സലാം വലിയകത്ത് സജീവ് ചാത്തനാത്ത് എന്നിവരെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പിന്നീട് ഇവരെ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ജോസ് വള്ളൂർ സെക്രട്ടറി ബിജോയ് ബാബു യു ഡി എഫ് നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി കൺവീനർ അമ്പലപ്പാട്ട് മണികണ്ഠൻ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് സുരേഷ് മമ്പറമ്പിൽ കെ ജയശങ്കർ തുടങ്ങിയവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത നേതാക്കളെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി സന്ദർശിച്ചു എ സി മൊയ്തീൻ എം എൽ എക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ ആക്രമിച്ചാൽ ശക്തമായി തന്നെ തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ജോസ് വള്ളൂർ പറഞ്ഞു കരിങ്കുടി കാണിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചതിന് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത എരുമപ്പെട്ടി കടങ്ങോട് മണ്ഡലങ്ങളിലെ നേതാക്കളെയും പ്രവർത്തകരെയും സന്ദർശിച്ചതിനു ശേഷം പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജനാധിപത്യപരമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോൺഗ്രസുകാരെ പോലീസിന് ഉപയോഗിച്ച് വേട്ടയാടുകയാണ് പോലീസിന്റെ ഒത്താശയോടെ തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ സി പി എമ്മുകാർ മർദ്ദിക്കുന്നത് ആദൂരിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ മർദ്ദിക്കാൻ പോലീസ് അവസരമൊരുക്കി കൊടുക്കുകയായിരുന്നു അക്രമം നടത്തിയ സി പി എം പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ മർദ്ദനമേറ്റ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ മാത്രമാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇത് പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്നും വരും ദിവസങ്ങളിൽ എ സി മൊയ്തീനെതിരെ ജില്ലയിൽ പ്രതിഷേധ സമരങ്ങൾ ശക്തമാക്കുമെന്നും ജോസ് വള്ളൂർ പറഞ്ഞു അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് മാത്രവുമല്ല കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായി എ സി മൊയ്തീൻ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വഴികളിൽ നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ കോൺഗ്രസുകാരെയും കരുതൽ തടങ്ങൽ എടുക്കുകയാണ് അന്തരീക്ഷ താപനില ഉയരാൻ സാധ്യത എന്ന് കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് ഡിഗ്രി വരെ താപനില ഉയരുമെന്നായിരുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പ് അതായത് സാധാരണ താപനിലയേക്കാൾ മൂന്ന് ഡിഗ്രി മുതൽ നാല് ഡിഗ്രി വരെ കൂടുതൽ പതിവിൽ കവിഞ്ഞ ചൂടേറുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംസ
സംസ്ഥാനത്ത് ഉടൻ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകില്ല സെപ്റ്റംബർ നാല് വരെ വൈദ്യുതി പുറമേ നിന്ന് വാങ്ങുവാൻ തീരുമാനം മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനമുണ്ടായത് കേന്ദ്രം നിർദ്ദേശിച്ച സ്മാർട്ട് മീറ്റർ പദ്ധതി വേണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു സ്മാർട്ട് മീറ്റർ സംസ്ഥാനം സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് നടപ്പാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു തൃശൂർ നഗരത്തിൽ കാറിൽ കടത്തിയ വിദേശ മദ്യം പിടികൂടി അര ലിറ്ററിന്റെ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കുപ്പി മദ്യമാണ് പിടികൂടിയത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോഴിക്കോട് ഗോവിന്ദാപുരം എംബിച്ചമ്മു വീട്ടിൽ മുബാസിനെ തൃശൂർ ഈസ്റ്റ് പോലീസും ലഹരി വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡും ചേർന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെയാണ് മദ്യം പിടികൂടിയത് മഹയിൽ നിന്നും എത്തിച്ച മദ്യമാണ് പിടികൂടിയത് തൃശൂരിൽ വിദേശ മദ്യം എത്തിച്ചത് ഓണത്തിന് വിൽപ്പന നടത്താനായിരുന്നു ആഡംബര കാറിലാണ് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് കുപ്പി വില കൂടിയ വിദേശ മദ്യം എത്തിച്ചത് പോലീസ് നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയിൽ ഡിക്കിയുടെ ലോക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നും തുറക്കാനാകുന്നില്ല എന്നുമാണ് പറഞ്ഞത് സംശയം തോന്നിയ പോലീസ് സമീപത്തുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പ് മെക്കാനിക്കിനെ വിളിച്ചുവരുത്തി ഡിക്കിയെ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു പിടിയിലായ പ്രതി മുബാസിനെതിരെ കോഴിക്കോട് വടകര ചാലക്കുടി ചാവക്കാട് എന്നീ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ബ്രൌൺ ഷുഗർ അനധികൃത മദ്യക്കടത്ത് തുടങ്ങി നിരവധി കേസുകൾ നിലവിലുണ്ട് കൊടുങ്ങല്ലൂർ എറിയാട് നിന്നും മാരക ലഹരി മരുന്നായ മെത്താഫിറ്റമിനുമായി ആറ് യുവാക്കൾ പിടിയിലായി കരുപ്പടന മുടവൻകാട്ടിൽ യാസിൻ എറിയാട് പേബസാർ ചുള്ളിപ്പറമ്പിൽ യാസിൻ മേനോൻ ബസാർ വട്ടപ്പിള്ളി അസ്കർ മലപ്പുറം മഞ്ചേരി ചുള്ളിക്കുളത്ത് ഫവാസ് അഴീക്കോട് പരുത്തിയടത്ത് അജ്മൽ കരുപ്പടന പള്ളിനട വലിയകത്ത് ഫവാദ് എന്നിവരെയാണ് റേഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ടർ ഷാംനാഥിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം പിടികൂടിയത് ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാർ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ഓണം സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടയിലാണ് യുവാക്കൾ പിടിയിലായത് പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർ മൻമഥൻ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ നിയാസ് അഫ്സൽ റിഹാസ് ചിഞ്ചു പോൾ ലിസ ഡ്രൈവർ വിൽസൺ എന്നിവരും എക്സൈസ് സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർക്ക് ലഹരി മരുന്ന് എത്തിച്ചു നൽകിയ ആളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതായി എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ അറിയിച്ചു ഓണത്തെ വരവേൽക്കാൻ നാടൊരുങ്ങി വിപണിയിൽ തിരക്കുമേറി നാട് ഓണവട്ടത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങളിലാണ് ക്ലബുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഓണാഘോഷവും ഇതോടനുബന്ധിച്ച മത്സരങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓണം പടിവാതിൽക്കൽ എത്തി നിൽക്കെ വിപണിയിലും തിരക്കേറി പച്ചക്കറിക്കും പഴത്തിനും വരും ദിവസങ്ങളിൽ വിലയേറുമെന്നാണ് സൂചന പൂവിപണിയും സജീവമാണ് വസ്ത്രശാലകളിലും വൻ തിരക്ക് തന്നെയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഓണസദ്യ ഒരുക്കാൻ കാറ്ററിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളും സജീവമായി രംഗത്തുണ്ട് ചോറും കറികളും പപ്പടവും പായസവും ഉൾപ്പെടുന്ന കിറ്റാണ് ഒരുക്കുന്നത് വിഭവങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് വിലയിലും മാറ്റമുണ്ടാകും നിർത്തിയിട്ട ബൈക്കിൽ സൂക്ഷിച്ച നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ഗ്രാം സ്വർണവും ബൈക്കും കവർന്ന സംഭവത്തിൽ അഞ്ചു പേരെ കുന്നംകുളം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കെച്ചേരി ചിറനല്ലൂർ ഊട്ടുമാടത്തിൽ വീട്ടിൽ ആദിത്ത് തലക്കോട്ടുകര സ്വദേശി പാറേക്കാട്ടിൽ ശ്രീരാഗ് ചിറനല്ലൂർ ഊട്ടുമാടത്തിൽ വീട്ടിൽ ആശിഷ് മമ്മിയൂർ കുവനത്ത് വീട്ടിൽ വിമൽ കെച്ചേരി പുഴങ്കരയില്ലത്ത് വീട്ടിൽ റിഷാദ് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് കഴിഞ്ഞ പത്താം തീയതിയായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം കുന്നംകുളം തൃശൂർ റോഡിലെ ബ്രാൻഡ് സൂക്ക് ഷോപ്പിന് മുൻപിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന സ്വർണ്ണ വ്യാപാരിയായ രാധാകൃഷ്ണന്റെ ബൈക്കിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ഗ്രാം സ്വർണവും ബൈക്കുമായി പ്രതികൾ കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു സി സി ടി വി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലായത് പ്രതികൾ മുൻപും നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതികളാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് തുടർച്ചയായി രണ്ടാം ദിവസവും ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം മുടങ്ങി ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലഭ്യമാകാത്തതാണ് കിറ്റ് വിതരണം തടസ്സപ്പെടാൻ കാരണം എന്നാണ് വിശദീകരണം കിറ്റുകളിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ മാവേലി സ്റ്റോറുകളിൽ എത്തിച്ച് അവിടെ വെച്ച് പാക്ക് ചെയ്താണ് റേഷൻ കടകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ശനിയാഴ്ച മുതൽ കിറ്റ് വിതരണം പൂർണ്ണ തോതിലാകുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി എൺപത്തിനാലായിരം പേർക്ക് മാത്രമാണ് കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ജില്ലയിൽ അൻപത്തി അയ്യായിരം പേർക്കാണ് കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യേണ്ടത് വരവൂരിൽ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളി തൊഴിലുടമയെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു സേലം സ്വദേശി മുനിസ്വാമിയാണ് വരവൂർ ചെമ്പത്ത് വീട്ടിൽ വിജയനെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചത് വിജയന്റെ പറമ്പിൽ പണിക്കെത്തിയതാണ് മുനിസ്വാമി ഇരുവരും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റം ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് വരവൂർ പാലക്കൽ സെന്ററിന് സമീപത്ത് വെച്ചാണ് മുനിസ്വാമി വിജയനെ ആക്രമിച്ചത് പരിക്കേറ്റ വിജയൻ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് ചെറുതുരുത്തി പോലീസ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു
കുന്നംകുളം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് സ്കൂളിൽ വിജയിച്ചതിന്റെ സന്തോഷം പങ്കിടാനെന്ന പേരിൽ പെൺകുട്ടി അറിയാതെ പാനീയത്തിൽ മദ്യം ചേർക്കുകയും തുടർന്ന് മദ്യലഹരിയിലായ പെൺകുട്ടിയെ പ്രതി പീഡിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നുവെന്നാണ് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത് പെൺകുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കൾ നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിതരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു ജാഗ്രത വേണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഛർദി വയറിളക്കം വയറുവേദന ശ്വസിക്കുവാൻ പ്രയാസം തുടങ്ങിയ രോഗലക്ഷണങ്ങളാണ് ഡെങ്കിപ്പനിയുടേത് രോഗബാധിതർ സ്വയം ചികിത്സയ്ക്ക് മുതിരരുത് കൊതുകുകളാണ് ഡെങ്കി വൈറസ് പരത്തുന്നത് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് കൊതുക് പെരുകാൻ സാഹചര്യമുണ്ടാക്കും വൈറസ് ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ മൂന്ന് മുതൽ പതിനാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങും ഓണക്കുലകളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ചെങ്ങാലിക്കോടന്റെ പെരുമ പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല രുചിയിലും രൂപഭംഗിയിലും ഏറെ കേമനായ ചെങ്ങാലിക്കോടൻ നേന്ത്രക്കുലകളാണ് വിപണിയിൽ എല്ലാ കാലത്തെയും താരം സ്വർണ്ണ നിറവും തേനൂറുന്ന സ്വാദുമാണ് ചെങ്ങാലിക്കോടൻ നേന്ത്രപ്പഴത്തിന്റെ എടുത്തു പറയാവുന്ന സവിശേഷത കുലകളിൽ ഉരുണ്ടതും ഏണുകളില്ലാത്തതുമായ കായകളാണ് ഉണ്ടാവുക മൂപ്പെത്തുന്നതോടെ ചുവപ്പും തവിട്ട് നിറവും കലർന്ന കരകൾ കായകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതും പടലുകൾക്ക് ആനക്കൊമ്പിന്റെ ആകൃതിയും ചെങ്ങാലിക്കോടന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചെങ്ങഴി നാടിന്റെ സ്വന്തം നേന്ത്രപ്പഴമായ ചെങ്ങാലിക്കോടന് വിപണിയിൽ ആവശ്യക്കാർ ഏറെയുള്ളത് ഭൗമസൂചിക പദവി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ചെങ്ങാലിക്കോടന്റെ ജന്മദേശം തൃശൂർ ജില്ലയിലെ എരുമപ്പെട്ടി കരിയന്നൂരാണ് ചെങ്ങാലിക്കോടൻ കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി എരുമപ്പെട്ടി ആസ്ഥാനമാക്കി ചെങ്ങാലിക്കോടൻ ബനാന ഗ്രോവേഴ്സ് അസോസിയേഷനും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ രൂപീകൃതമായ എരുമപ്പെട്ടി ചെങ്ങാലിക്കോടൻ ബനാന ഗ്രോവേഴ്സ് അസോസിയേഷനാണ് ചെങ്ങാലിക്കോടന് ഭൗമസൂചിക പദവി നേടിയെടുത്തത് എരുമപ്പെട്ടി ഭാഗത്തെ ചെങ്ങാലിക്കോടൻ നേന്ത്രപ്പഴമാണ് ഏറ്റവും മികച്ചത് അതിന്റെ കളറും പഴുത്തു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഉറപ്പും ഈ ഭാഗത്തുള്ള മണ്ണിന്റെ സവിശേഷതയാണ് ചെങ്ങാലിക്കോടൻ നേന്ത്രവാഴ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് തലപ്പിള്ളി കുന്നംകുളം താലൂക്കുകളിലാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും മണ്ണിന്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് രുചിയും ഭംഗിയും കൂടുതൽ ചെങ്ങഴി നാട്ടിലെ കുലകൾക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാഴ്ചക്കുല സമർപ്പണത്തിനും ചെങ്ങാലിക്കോടനാണ് പ്രഥമ സ്ഥാനം മോഹവില നൽകിയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുലകൾ ആവശ്യക്കാർ സ്വന്തമാക്കുന്നത് ഓണക്കാലത്ത് കേരളത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ തനത് കലാരൂപങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പുലിക്കളി പുലിക്കളി കണ്ട് ആസ്വദിക്കുവാൻ വൻ ജനാവലിയാണ് നാലോണ നാളിൽ തൃശൂരിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുക നാലോണ നാളിൽ തൃശൂർ സ്വരാജ് റൗണ്ടിൽ പുലി ഇറങ്ങാതെ തൃശൂർക്കാരുടെ ഓണം ഓണമാകില്ല അത്ര കണ്ട ലഹരിയാണ് തൃശൂർക്കാർക്ക് പുലിക്കളി എന്നത് തൃശൂരിന്റെ പുലിക്കളിക്ക് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പാരമ്പര്യമുണ്ട് ശരീരത്തിൽ പുലിരൂപം വരച്ച് പുലിമുഖവും അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് കുടവയർ പുലിക്ക് അരമണി മുഴക്കത്തോടെ വാദ്യമേളങ്ങൾക്കൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്യുന്നവരാണ് ഓരോ പുലിക്കളിക്കാരും മാസങ്ങളുടെ അധ്വാനമാണ് ഓരോ പുലിക്കളി സംഘത്തിനുമുള്ളത് നിരവധി പുലിക്കളി സംഘങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന തൃശൂരിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക പരാധീനതകൾ മൂലം നിരവധി പുലിക്കളി സംഘങ്ങൾ പിന്മാറി മുൻ വർഷത്തേതുപോലെ ഇത്തവണയും നാലോണ നാളിൽ അഞ്ച് പുലിക്കളി സംഘങ്ങൾ മാത്രമാണ് നഗരത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത് അയ്യന്തോൾ കാനാട്ടുകര സീതാറ മിൽ വിയൂർ ശക്തൻ ടീമുകളാണ് ഇത്തവണ പുലിക്കളി മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് പണ്ടുകാലത്ത് പുരുഷന്മാർ മാത്രമാണ് പുലിവേഷം കെട്ടിയിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കം ഈ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഓണനാളുകളിൽ തൃശൂക്കാരന്റെ ഹൃദയതാളം പുലിക്കൊട്ടാണ് പാണ്ഡിയുടെയും പഞ്ചാരിയുടെയും പഞ്ചവാദ്യത്തിന്റെയും നാട്ടിൽ പുലിക്കൊട്ട നെഞ്ചിലേറ്റുന്ന നാളുകളാണിത് എഴുപതിൽ പരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തോട്ടുങ്ങൾ രാമൻകുട്ടി ആശാൻ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതാണ് പുലിമേളമെന്ന പ്രത്യേക താളക്കൊട്ട് തൃശൂരിലെ പുലിക്കളിക്കല്ലാതെ മറ്റൊരിടത്തും ഈ കൊട്ടുമില്ല എന്നതും പ്രത്യേകതയാണ് നാലോണത്തിന് വൈകിട്ടാണ് നഗരത്തിൽ പുലി ഇറങ്ങുന്നത് വേഷം കെട്ടൽ തലേ ദിവസം രാത്രി തന്നെ തുടങ്ങും ലോറികളിൽ കെട്ടുകാഴ്ചകളും ഉണ്ടാവും എന്തായാലും മേളവും ആനയും പൂരവും കഴിഞ്ഞാൽ തൃശൂരിന് സ്വന്തം പുലിക്കളി തന്നെ പുലിക്കളി പോലെ തന്നെ തൃശൂരിന്റെ ഓണാഘോഷങ്ങളിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് നഗരഗ്രാമ വീഥികൾ കീഴടക്കുന്ന കുമ്മാട്ടിക്കളിയും ചാലക്കുഴി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ മാവേലിക്ക് തിരക്കോട് തിരക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഓണാഘോഷത്തിൽ മഹാബലിയുടെ വേഷമണിഞ്ഞ എലിഞ്ഞിപ്
പത്ത് അംഗൻവാടികളിലെ ഓണാഘോഷത്തിൽ ഈ മാവേലി വേഷമണിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കോടശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ മറ്റ് ആഘോഷങ്ങളിലേക്കും ബാഹുലയൻ മാവേലിയെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ ആളുകൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഓണാഘോഷത്തിൽ ആദ്യമായി മഹാബലിയുടെ വേഷമിട്ടത് മിന്നും താരമായതോടെ ഇക്കുറിയും അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ മാവേലി മന്നനാക്കാൻ ഭരണസമിതി ഒന്നടങ്കം തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ഐതിഹ്യങ്ങളിലെ പെരുമയുമായി ആഘോഷത്തിനിറങ്ങിയതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ബാഹുലയൻ പറഞ്ഞു പത്ത് അംഗനവാടിയിലും പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഇതുമാതിരി തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെ തന്നെ ഈ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ മാവേലിയായിട്ട് എനിക്ക് വേഷം കിട്ടാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു അതുമാതിരി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു അംഗനവാടിയിലും ഞാൻ സന്ദർശനം നടത്തി അവർ വളരെ ആഘോഷപൂർവ്വമായിട്ട് അംഗനവാടിയിലേക്ക് ആനയിച്ച് താളമേളങ്ങളോടു കൂടിയിട്ട് ആനയിച്ച് കൊണ്ടുപോയി അതൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനുഭവമാണ് എന്നാൽ വരും ദിവസങ്ങളിലെ മാവേലിയാകാനുള്ള ക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഇദ്ദേഹം സ്നേഹപൂർവ്വം നിരസിച്ചു വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ മധ്യവയസ്കനെ ട്രെയിൻ തട്ടി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി തിപ്പലിശ്ശേരി എളമണ്ണിൽ അൻപത്തിയഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഉണ്ണികൃഷ്ണനാണ് മരിച്ചത് ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം കൃഷ്ണനാട്ടം പാട്ട് വിഭാഗം കലാകാരനാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വടക്കാഞ്ചേരി അകമലയിൽ തെന്നിമറിഞ്ഞ പിക്കപ്പുകളിൽ ടോറസ് ഇടിച്ച് അപകടം ആർക്കും പരിക്കില്ല വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് തൃശൂർ ഭാഗത്തേക്ക് സവാളയുമായി പോയിരുന്ന പിക്കപ്പ് റോഡിൽ തെന്നിമറിഞ്ഞത് ഇതിന് തൊട്ടുപുറകിലായി വന്ന കായകയറ്റി വന്ന വാനും നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് റോഡിൽ മറിഞ്ഞു തൊട്ടുപുറകിലുണ്ടായിരുന്ന ടോറസ് നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ മറിഞ്ഞ വാനിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു അപകടത്തെ തുടർന്ന് മണിക്കൂറുകളോളം വടക്കാഞ്ചേരി ഷൊർണൂർ റോഡിൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു മൂവാറ്റുപുഴയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട പുല്ലൂർ സ്വദേശിയായ യുവാവ് മരിച്ചു പുല്ലൂർ ചമയം നാടകവേദി സെക്രട്ടറിയും പുല്ലൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് മുൻ ഭരണസമിതി അംഗവുമായ പുല്ലൂർ വാച്ചാക്കുളം നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള അനിൽ ആണ് മരിച്ചത് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയായിരുന്നു അപകടം ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് പിക്കപ്പ് വാൻ ഓടിച്ചു വരുമ്പോൾ ട്രെയിലർ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു കാണാതായ മധ്യവയസ്കന്റെ മൃതദേഹം ആലപ്പാട് കോൾപ്പാടത്ത് കണ്ടെത്തി ആലപ്പാട് വെണ്ണീറായി കൊല്ലാറ ഭരതൻ മകൻ മുകേഷാണ് മരിച്ചത് നാട്ടുകാർ നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് വെള്ളം നിറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന കോൾപ്പാടത്തിനരികെ വസ്ത്രങ്ങളും ചെരുപ്പും കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് നേരത്തെ വ്യാപകമായി പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു പാടത്തിന് നടുവിലെ തെങ്ങിൻ പറമ്പിലേക്ക് നാളികേരം പെറുക്കാൻ പോയതിനിടയിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതാകാം എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം വിപണിയിലെത്തുന്ന ചില അരിപ്പൊടി ബ്രാൻഡുകളിൽ കീടനാശിനിയുടെ അംശം കൂടുതലാണെന്ന ഭക്ഷ്യപരിശോധന ലാബിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ഗുണനിലവാര പരിശോധന കർശനമാക്കി ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പ് ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിപണിയിൽ ഏറ്റവും അധികം വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് അരിപ്പൊടി ചില അരിപ്പൊടി ബ്രാൻഡുകളിലാണ് നിശ്ചിത അളവിൽ കൂടുതൽ കീടനാശിനി അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉള്ളതായി ഭക്ഷ്യപരിശോധന ലാബിലെ പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു പല സ്ഥാപനങ്ങളും വേണ്ടത്ര ശുചിത്വം പാലിക്കുന്നില്ല എന്നും കണ്ടെത്തി സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിഭാഗം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേരുകൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഏതാനും ദിവസം മുൻപ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി അരിപ്പൊടി നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകളിൽ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു അരിപ്പൊടി പുട്ടുപൊടി അപ്പം ഇടിയപ്പം പൊടി നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകളിൽ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിഭാഗം പരിശോധന നടത്തി ഓണക്കാലത്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ഗുണനിലവാരവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പുവരുത്താൻ പരിശോധനകൾ കർശനമാക്കിയതായി ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു കടവല്ലൂർ കല്ലുംപുറത്ത് മോഷണം നടന്ന വീട്ടിൽ ഡോഗ് സ്ക്വാഡും വിരലടയാള വിദഗ്ധരും പരിശോധന നടത്തി പരിശോധനയിൽ വീടിനു സമീപത്തു നിന്നായി രണ്ട് കമ്പിപ്പാരയും കൈക്കോട്ടും കണ്ടെത്തി കല്ലുംപുറം സ്വദേശിനി വടക്കൂട്ട് വീട്ടിൽ താമയുടെ ഭാര്യ കാർത്തിയായനിയുടെ വീട്ടിലാണ് മോഷണം നടന്നത് വീട്ടിലെ മുറിയിലെ മൂന്ന് അലമാരകൾ കുത്തിത്തുറന്ന നിലയിലായിരുന്നു വീടിന്റെ മുൻവശത്തെയും പുറകുവശത്തെയും ഗ്രില്ലുകൾ മോഷ്ടാവ് തകർത്തിട്ടുണ്ട് ഓണക്കാലത്ത് മോഷ്ടാക്കൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത പുലർത്താൻ പോലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് വീട് പൂട്ടി പുറത്തുപോകുന്നവർക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിക്കാം പോലീസിന്റെ ഔദ്യോഗിക മൊബൈൽ ആപ്പായ പോൽ ആപ്പിൽ ഇതിനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാണ് ആപ്പിലെ ലോക്ക്ഡ് ഹൌസ് എന്ന സൗകര്യമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിന് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ മുൻപെങ്കിലും ആപ്പിലൂടെ വിവരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം മുപ്പിളിയത്ത് പുലിയുടേത് എന്ന് സംശയിച്ച കാൽപ്പാടുകൾ പട്ടിയുടേതാണെന്ന് വനം വകുപ്പ
കയ്പമംഗലത്ത് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മർദ്ദിച്ച കേസിൽ പ്രധാന പ്രതിയടക്കം അഞ്ചു പേർ അറസ്റ്റിലായി നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയും സ്റ്റേഷൻ റൌഡിയുമായ എടത്തുരുത്തി പുളിഞ്ചോട് സ്വദേശി കൊണ്ടരപ്പശ്ശേരി വീട്ടിൽ രോഹൻ കയ്പമംഗലം സ്വദേശികളായ പഴുമ്പറമ്പിൽ അർജുൻ വെങ്ങാലി വീട്ടിൽ അമൽ കൃഷ്ണ കല്ലയിൽ വീട്ടിൽ സൌരവ് വെങ്ങാലി വീട്ടിൽ ആദർശ് എന്നിവരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പ്രതികളെ തൃപ്രയാറിൽ നിന്നുമാണ് പിടികൂടിയത് ഈ കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതിയായ പുളിഞ്ചോട് സ്വദേശി ചുണ്ടയിൽ വീട്ടിൽ പ്രാൺ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ജിംനേഷിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ചെടുങ്ങാട് സ്വദേശി പുഴങ്കരയിലെത്ത് സഹദിനെ ഏഴംഗ സംഘം ബൈക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്തി കാറിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മർദ്ദിച്ചത് സഹദിന്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന അയ്യായിരം രൂപ തട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം ചെന്ദ്രാപിനിയിൽ ഇറക്കിവിടുകയായിരുന്നു നേരത്തെ ചെളിങ്ങാട് പള്ളിനടയിൽ വെച്ച് പ്രതികളും സഹദും ഉണ്ടായ വാക്കുതർക്കമാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകരനും മർദ്ദനത്തിനും കാരണമായത് ഈ കേസിൽ ഇനി ഒരാളെ കൂടി പിടികൂടാനുണ്ട് എ എസ് ഐ സിയാദ് സീനിയർ സി പി ഒമാരായ അൻവറുദ്ദീൻ ബിനോയ് സി പി ഒമാരായ മുഹമ്മദ് ഫാറൂഖ് കെ എസ് അനന്തു സുനിൽ ധനീഷ് സുമേഷ് തുടങ്ങിയവർ അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരത്തിൽ ആരോഗ്യ വിഭാഗം നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയിൽ വിവിധ ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നും പഴകിയ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ പിടികൂടി നീ ബേക്കേഴ്സ് ആൻഡ് റെസ്റ്റോറന്റ് മലബാർ ഫുഡ്സ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ലാത്തതും വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതുമായ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തത് പിടികൂടിയ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ നശിപ്പിക്കുകയും സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പിഴ ചുമത്തി നോട്ടീസ് നൽകുകയും ചെയ്തു ക്ലീൻ സിറ്റി മാനേജർ എസ് ബേബിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പരിശോധനയിൽ സീനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ എബീഷ് ആന്റണി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ അനൂപ് സോനേഷ് ജെറിൽ ദേവ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കോവിഡ് മഹാമാരിയിൽ മാതാപിതാക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ട ജില്ലയിലെ നൂറ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൂടി പഠനസഹായം ഉറപ്പുവരുത്തി ജില്ലാ കളക്ടർ വി ആർ കൃഷ്ണ തേജ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിക്കും പതിനായിരം രൂപ വീതം പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്കുകൾ കൈമാറി അടുത്ത ഓരോ വർഷവും ഇതേ രീതിയിൽ പതിനായിരം രൂപ വീതം സഹായം നൽകും മികച്ച രീതിയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കാണ് അടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ തുടർ സഹായം ലഭിക്കുക പഠനത്തോടൊപ്പം കൂട്ടുകാരുമായി കളിച്ചുല്ലസിക്കേണ്ട പ്രായത്തിൽ സൈക്കിൾ സവാരി തീർത്ത അപകടം തളർത്തിയ പതിനാറുകാരൻ ചികിത്സാ സഹായം തേടുന്നു ഇടുക്കി അണക്കര സ്വദേശി മാടപ്പള്ളി വീട്ടിൽ പ്രസാദ് ബിന്ദു ദമ്പതികളുടെ മകൻ സിയാഞ്ച് വലപ്പാടെത്തി ചികിത്സ തുടങ്ങി രണ്ടു വർഷം പിന്നിടുന്നതിനിടെ പതിയെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് അണക്കരയിൽ തടിമില്ലിൽ പണിയെടുക്കുന്ന പ്രസാദ് സ്വന്തം സൈക്കിളിൽ ചായ വിറ്റായിരുന്നു ജീവിത ചിലവ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് കുത്തനെയുള്ള കയറ്റവും ഇറക്കവുമുള്ള നാട്ടിൻപുറത്തെ റോഡിലൂടെയുള്ള ഒരു സൈക്കിൾ സവാരിയാണ് മകൻ സിയാഞ്ചിന്റെ ജീവിതത്തെ ദുരിതത്തിലാക്കിയത് കുത്തനെ ഇറക്കമുള്ള റോഡിലെ വളവിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട സൈക്കിൾ സമീപത്തെ മരത്തിലിടിച്ചു തലയൂട്ടി തകർന്ന് റോഡരികിലെ താഴ്ചയിലേക്ക് വീണ സിയാഞ്ച് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി കിടക്കയിലും വീൽചെയറിലുമായി ജീവിക്കുകയാണ് അപകടത്തിൽ ശരീരത്തിന്റെ ഇടതുഭാഗം പൂർണമായും തളർന്നതിനൊപ്പം കാഴ്ച പൂർണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു സംസാരശേഷി അവ്യക്തമായ വാക്കുകളിൽ മാത്രം കട്ടപ്പന സെന്റ് ജോൺസ് ആശുപത്രിയിലും എറണാകുളം രാജഗിരി ആശുപത്രിയിലുമായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ ചികിത്സ ഇതിനിടെ ഏഴ് ശസ്ത്രക്രിയകൾക്കാണ് സിയാഞ്ച് വിധേയനായത് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചുകിട്ടാൻ വലപ്പാടുള്ള ആയുർവേദ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് പൊക്കാഞ്ചേരിയിലെ ഡോക്ടർ സിദ്ധാർത്ഥ ശങ്കരന്റെ ചികിത്സ തേടി ശരീരത്തിന്റെ ചലനശേഷി തിരികെ കിട്ടാനുള്ള ഫിസിയോതെറാപ്പി ചികിത്സ ആൽഫ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന് കീഴിലുള്ള തളിക്കുളം ലിങ്ക് സെന്ററിൽ നിന്ന് സൗജന്യമായും ലഭിക്കുന്നു ഓപ്പറേഷനോളം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ജീവൻ തിരിച്ച് കിട്ടിയെങ്കിലും രണ്ടു കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ കാഴ്ച അലോപ്പതിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മരുന്നുകളൊന്നുമില്ല ആയുർവേദമാണ് ചെയ്യുന്നത് ആയുർവേദം അഞ്ചു വർഷമെങ്കിലും ചികിത്സിക്കേണ്ട വരും അതിനുള്ള സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് സിയാഞ്ച് ഇപ്പോൾ ആൽഫ പാലിയേറ്റീവിൻ്റെ പരിചരണത്തിലാണ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അച്ഛനും അമ്മയുമാണ് നോക്കുന്നത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെ പിന്നാക്കമാണ് പറ്റാവുന്ന ആളുകളൊക്കെ സഹായം ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു വീടും പുരിയിടവും പണയപ്പെടുത്തിയും നാട്ടുകാർ സഹായിച്ചും പ്രസാദ് തന്റെ മകന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായി ഇതിനകം ചിലവഴിച്ചത് അൻപത് ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് തുടർച്ചയായ ചികിത്സയ്ക്കിടെ തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനം എൺപത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തോളവും കാര്യക്ഷമമായി ഒരു കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തിരികെ ലഭിക്കുമെന്നതിന്റെ സൂചനയും ലഭിച്
തൃപ്രയാർ തൃശൂർ പ്രസ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു കളക്ടർ വി ആർ കൃഷ്ണതേജ മേയർ എം കെ വർഗീസ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഡേവിസ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ജോസഫ് ടാജറ്റ് പി ബാലചന്ദ്രൻ എം എൽ എ കൌൺസിലർ പൂർണിമ സുരേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ഒ രാധിക സെക്രട്ടറി പോൾ മാത്യു തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ടൈം കിഡ്സ് പ്രീ സ്കൂളിന്റെ തൃശൂർ പെരിങ്ങാവ് സെന്ററിൽ വിപുലമായ രീതിയിൽ ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു ഓണാഘോഷ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ചെണ്ടമേളത്തിനെയും പുലിക്കളിയുടെയും മകമ്പടിയോടെ എത്തിയ മാവേലി മണ്ണിനെ കുരുന്നുകൾ പൂക്കൾ വിതറി സ്വീകരിച്ചു ചെണ്ടമേളത്തിന്റെ താളത്തിനൊപ്പം കുട്ടിപ്പുലികളും കുരുന്നുകളും ചൂടുകൾ വെച്ചു തുടർന്ന് കുട്ടികളുടെ കസേരക്കളി വടംവലി ഡാൻസ് കുട്ടികളെയും അധ്യാപകരുടെയും തിരുവാതിരക്കളി തുടങ്ങിയ വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി ഇനി വാണിജ്യം ഹൈക്കോൺ ഹീറ്റോ ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോയുടെ തൃശൂരിലെ ഡീലറായ ആദ്യ മോട്ടോഴ്സിന്റെ നവീകരിച്ച ഷോറൂം മരത്താക്കര ബൈപ്പാസ് റോഡിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു മരത്താക്കര ബൈപ്പാസ് റോഡിൽ നവീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ആദ്യ മോട്ടോഴ്സ് ഇ ഓട്ടോ ഷോറൂമിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പി ബാലചന്ദ്രൻ എം എൽ നിർവഹിച്ചു ആദ്യ മോട്ടോഴ്സ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ടി പ്രശാന്ത് ഹൈക്കൺ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ക്രിസ്റ്റോ ജോർജ് ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ ആർ ഹരികുമാർ മാക്സ് വാല്യൂ ക്രെഡിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബിസിനസ് ഹെഡ് അരുൺ കുമാർ ഹൈക്കൺ ഉപഭോക്താക്കൾ തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു ചടങ്ങിൽ ഹൈക്കൺ ഹീറ്റോ പ്ലസ് ഇ ഓട്ടോയുടെ ലോഞ്ചിംഗ് പി ബാലചന്ദ്രൻ എം എൽ എയും ഹൈക്കൺ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ക്രിസ്റ്റോ ജോർജും ചേർന്ന് നിർവഹിച്ചു കൂടിയ മൈലേജ് ഉയർന്ന വേഗത ലെസ് മെയിന്റനൻസ് ഇ സി ഹോം ചാർജിംഗ് മൾട്ടി കളർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ പവർ ഗേജ് ഡ്യുവൽ യു എസ് ബി ചാർജിംഗ് പോർട്ട് എൽ ഇ ഡി ഹെഡ് ലാമ്പ് മെറ്റാലിക് പെയിന്റിംഗ് ട്രിപ്പിൾ ടോൺ അട്രാക്റ്റീവ് സീറ്റ് ട്രിപ്പിൾ സ്പീഡ് മോഡ് ഹിൽ ഹോൾഡ് അസിസ്റ്റൻസ് എൽ എഫ് പി ബാറ്ററി ടെക്നോളജി തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഹീറ്റോയുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് വൺ സെവൻ നയൻ ഫോർ ടു ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ എ സി മൊയ്തീൻ എം എൽ എക്ക് ഇ ഡിയുടെ നോട്ടീസ് ഈ മാസം മുപ്പത്തിയൊന്നിന് ഹാജരാകാൻ നിർദ്ദേശം കടങ്ങോട് ആദൂരിൽ എ സി മൊയ്തീനെ കരിങ്കൂടി കാണിക്കാനെത്തിയ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും സി പി എം പ്രവർത്തകരും ഏറ്റുമുട്ടി തൃശൂർ ജില്ലയിൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് ഡിഗ്രി വരെ അന്തരീക്ഷ താപനില ഉയരും വരൾച്ച സാധ്യത എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് തുലാവർഷം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം രൂക്ഷമാകും സംസ്ഥാനത്ത് ഉടൻ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകില്ല സെപ്റ്റംബർ നാല് വരെ വൈദ്യുതി പുറമേ നിന്ന് വാങ്ങാൻ തീരുമാനം സ്മാർട്ട് മീറ്റർ പദ്ധതി സംസ്ഥാനം സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് നടപ്പാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി 
തൃശൂരിൽ കാറിൽ കടത്തിയ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കുപ്പി വിദേശ മദ്യം പിടികൂടി മദ്യമെത്തിച്ചത് മാഹിയിൽ നിന്ന് എറിയാട് മാരക ലഹരി മരുന്നായ മെത്താപ്പിച്ചതിനുമായി ആറ് യുവാക്കൾ പിടിയിൽ ഓണത്തെ വരവേൽക്കാൻ നാടൊരുങ്ങി വിപണിയിൽ തിരക്കേറി പച്ചക്കറിക്കും പഴത്തിനും ഇനിയും വില കൂടിയേക്കും ഇതോടെ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം